ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்களே பாருங்கள் என்ன ஷேப்னு தெரியுதுங்களா ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக காட்டுறேன் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இது என்ன ஷேப்னு தெரியுதுங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா கன சதுரம் ஓகேங்களா கியூப்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஸோ இந்த டாப்பிக்லேருந்து வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம மென்சரேஷனில் பார்த்த டாபிக் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டூ சம்பந்தமானது பட் இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி வடிவத்தை சேர்ந்தது ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டே தெரிஞ்சுப்போம் டூ டினா என்ன த்ரீ டினா என்ன அப்படின்னு ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன ஷேப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் சம்மந்தமாக நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி ஸ்கொயர் பார்த்துருக்கோம் ரெக்டாங்கிள் பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டூ டியில் வரும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த சர்க்கிளே எடுத்துப்போம் இது வந்து ஒரு டூ டி ஷேப் பட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டி இப்போ பார்க்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா டூ டினு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது த்ரீ டின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சிம்பிளாக பார்ப்போம் ஓகேங்களா டூ டி அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி தட்டு மாதிரி இருக்கும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி பேப்பர் மாதிரி இருந்தாலே அந்த வடிவங்கள் அத்தனையுமே பார்த்தீங்கன்னா டூ டியில் வரும் டூ டியில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் ரெக்டாங்கிள் வரும் ஸ்கொயர் வரும் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வரும் இணைக்கரம் நார்க்கரம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டூ டி ஷேப்போட சம்மந்தப்பட்டது ஓகேங்களா ஓகே இப்போ த்ரீ டி அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி முழுமையான ஒரு வடிவத்தோடு இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அது த்ரீ டி பேப்பர் மாதிரி இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ பார்த்ததுமே கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதில் டூ டி ஷேப்பாக த்ரீ டி ஷேப்பான்னு தெரிஞ்சால் தான் அந்த கொஷின் நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ பார்க்கும்போது பேப்பர் மாதிரி இல்லை அப்படின்னா அது த்ரீ டியில் வரும் பேப்பர் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது டூ டி ஓகேங்களா இது பார்த்ததுமே நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் ஓகேவா ஓகே அடுத்தது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒற்றுமை வேற்றுமை என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ டி வடிவங்களில் பரப்பளவு ஏரியான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பரப்பளவும் பெரிமீட்டர் சுற்றளவுன்னு சொல்லணும் இல்லையா ஸோ ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்குது பட் இந்த த்ரீ டி வடிவத்துக்கே முக்கியமான ஒரு பண்பு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொள்ளளவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை வால்யூம்னு சொல்லலாம் கன அளவு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் எந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணாலுமே அது த்ரீ டி சம்மந்தமானது என்னென்ன வார்த்தைன்னு கொஞ்சம் கரெக்டாக ரீகால் பண்ணிக்கோங்க கொள்ளளவுன்னு சொல்லலாம் இல்லை வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கன அளவுன்ற வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணலாம் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஸோ அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணாலே அது த்ரீ டியோட சம்மந்தப்பட்டது ஓகேவா அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் கொடுத்தாலே டூ டி பார்க்கும் போவாதீங்க ஃபுல்லாகவே த்ரீ டியோட சம்மந்தப்பட்டது இப்போ கொள்ளளவுனா என்ன வால்யூம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாேருக்கும் ஒரு சின்ன டவுட் வரும் இல்லையா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வடிவத்தில் நம்ம எந்த அளவுக்கு நீரை நிரப்புகிறோமோ வாட்டர் எந்த அளவுக்கு ஃபில் பண்ணுறோமோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வடிவத்தினுடைய கொள்ளளவு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் உங்ககிட்ட கொடுத்து அதை ஃபில் பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த வடிவத்தில் நம்மளால் ஃபில் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஏன்னா இது பேப்பர் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ பேப்பரில் நம்ம போய்ட்டு வாட்டரை ஃபில் பண்ண முடியுமா பட் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி இதில் நம்ம வாட்டரை ஃபில் பண்ணி வைக்கலாம் எந்த அளவுக்கு வாட்டரை நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வடிவத்தினுடைய கொள்ளளவு ஓகேங்களா அடுத்தது டூ டி வடிவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ராக்டிக்கலாக என்னென்ன வார்த்தைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதை போடணும் அதாவது ஒரு பாதை அமைக்கணும் அதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் இல்லை எவ்வளோ பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா டூ டியில் வரக்கூடியது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் அடிக்கிற மாதிரி சில சம்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா டூ டியில் வரக்கூடியது அல்லது பரப்பளவு ஓகேங்களா ஏரியாவோடைய சம்மந்தப்பட்டது பெயிண்ட்டுன்னு வந்தாலே அது ஏரியாவோட சம்மந்தப்பட்ட ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ அதை தாண்டி என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலி அமைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க வேலி பார்த்தீங்கன்னா சுற்றளவு ஓகேங்களா பெரிமீட்டரோடய சம்மந்தப்பட்டது ஸோ இதை தாண்டி வேறு என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைல்ஸ் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு அறை இருக்குது அந்த அறைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைல்ஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ டைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியாவோட சம்மந்தப்பட்டது ஸோ டைல்ஸ் ஏரியாவோட இது ஓகேங்களா ஸோ பாதையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா பரப்பளவு சம்மந்தப்பட்டது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலான வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணும்பொழுது ஏன்னா கொஸ்டினில் டேரெக்டாக கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் பரப்பளவு கண்டுபிடிங்க சுற்றளவு கண்டுபிடிங்க கன அளவு கண்டுபிடிங்க அப்படின்ற மாதிரி டேரெக்டான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலான வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலான வார்த்தைகள் கொடுக்கும்போது நம்ம பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணுமா சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கணுமா எடுத்து உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா கொஸ்டின் எல்லாரையும் படித்து
ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கன சதுரத்தில் என்னென்ன பண்புகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஒரு சமாக சால்வ் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு கன சதுரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பக்கங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அளவு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஒரே அளவு தான் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய தான் ஒரே அளவு ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் கூடிய ஒரே அளவு ஸோ எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கும் எல்லா சைட்லையுமே ஓகேங்களா ஒரு பக்கம் மட்டும் கிடையாது எல்லா பக்கத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ற ஒரே லெட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஒருவேளை வேறு வேறு அளவில் இருந்ததுன்னா வேறு வேறு லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் எல்லாமே ஒரே அளவு அப்படின்றதால ஏ அப்படின்றது மட்டும்தான் அதோடைய பக்க அளவாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒரு கன சதுரம் அப்படின்னாலே அதனுடைய பக்க அளவில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சமமாக இருக்கும் அப்படி சமமாக இருந்தால் தான் அது கன சதுரம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கன சதுரம் அப்படின்னா அதுக்கு மொத்தம் எத்தனை பக்கங்கள் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ எத்தனை பக்கங்கள் இருக்குது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுவோமா இப்போ இந்த ஷேப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மொத்தமாக எத்தனை சைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பக்கம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடிப்பக்கம் ஒன்று இருக்கு ஸோ மொத்தம் எத்தனை ரெண்டு பக்கங்கள் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இந்த பிங்க் கலரை கால்குலேட் பண்ணுவோம் இது ஒரு பக்கம் இது ஒரு பக்கம் மொத்தமாக நாலு அடுத்து கிரீன் ஓகேங்களா இது ஒன்று அஞ்சு இது ஒன்று ஆறு ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா கன சதுரம் அப்படின்னு எத்தனை பக்கங்கள் இருக்கு மொத்தம் ஆறு பக்கங்கள் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அடுத்து நம்ம இதுக்கான ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா தமிழில் மொத்த புறப்பரப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மொத்த புறப்பரப்பு அப்படி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்கள் கண்ணுக்கு என்னென்ன பரப்புகள் தெரியுதோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மொத்த புறப்பரப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த கன சதுரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஒவ்வொரு பக்கத்தையோடைய பரப்பளவு நம்ம தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்துக்கணும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த புறப்பரப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கண்ணுக்கு எல்லா பக்கங்களுமே தெரியுது இல்லையா ஸோ இந்த எல்லா பக்கங்களுடைய பரப்பளவு நீங்கள் தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ணி இதை மொத்தமாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த புறப்பரப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள் கையில் ஒரு பெயிண்ட் பாக்ஸை கொடுத்து இந்த வடிவத்துக்கு நீங்கள் பெயிண்ட் அடிங்க அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே கடிப்பீங்க ஸோ எல்லா பக்கத்துக்குமே நீங்கள் பெயிண்ட் அடிச்சு வைப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த புறப்பரப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதை இப்போ கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதில் மொத்தம் எத்தனை பக்கங்கள் இருக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் மொத்தமாக ஆறு பக்கங்கள் இருக்குது ஓகேங்களா ஆறு பக்கங்கள் இருக்குது இப்போ ஒரு ஒரு பக்கத்துக்கும் எவ்வளவு பரப்பளவு இருக்குது அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ மொத்தம் ஆறு பக்கம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ மொத்தமாக ஒரு பக்கத்துக்கு எவ்வளோ பரப்பளவுன்னு தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியாக சிம்பிளாக சிக்ஸ் இன்ட்டு அதோடைய பரப்பளவு இங்கே போட்டோம்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக கிடச்சிடும் ஓகேங்களா இப்போ இது என்ன வடிவத்தில் இருக்குது சதுர வடிவத்தில் இருக்குது சதுரத்தினுடைய பரப்பளவு நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் போன வீடியோவில் ஏ ஸ்கொயர்னு பார்த்தோம் ஸோ அதை தான் எழுத போகிறோம் ஏ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா மொத்தம் ஆறு பக்கம்ன்றதால சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ஸோ மொத்த புறப்பரப்பு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபார்முலா என்ன சொல்லணும் சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லணும் முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா ப்ராக்டிக்கலாக நான் வாங்க வச்சுக்கிறது என்ன சொல்லியிருக்கேன் பெயிண்ட் பாக்ஸை கொடுத்து பெயிண்ட் அடிக்க சொன்னாங்கன்னா எல்லா பக்கத்துலையும் நம்ம அடிச்சு வைப்போம் இல்லையா ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த புறப்பரப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது நான் பார்க்க போகிற ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்க பரப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பக்க பரப்பு அப்படின்னா இதுக்குமே வித்தியாசம் தெரியணும்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கும் பக்க பரப்புக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் ஃபார்முலாவை கரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லைனா தப்பாக யூஸ் யூஸ் பண்ணிவிடுங்க ஃபார்முலா ஓகேங்களா இப்போ பக்க பரப்பு அதாவது லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த மேல் பகுதியையும் இந்த அடிப்பகுதியும் தவிர்த்து மீதி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளுடைய பரப்பளவுகளின் கூடுதல் ஓகேங்களா இந்த மேலே இருக்க பார்ட்டியும் கீழே இருக்க பாட்டையும் விட்டுணும் மீதி இருக்கக்கூடிய பார்ட் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஏரியா கண்டுபிடிச்சி ஆட்
ஏ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இன்ட்டு இப்போ உயரம் கண்டுபிடிக்கணும் உயரம் அப்படின்னா என்னென்னா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது தான் உயரம் ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஏ தான் கிடைக்கும் ஸோ உயரம் என்ற இடத்துல ஏன்றதை அப்ளை பண்ணிப்போம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அது எதுக்கு ஈக்குவல்னா அதுதான் வால்யூம்க்கு ஈக்குவல் ஓகேங்களா ஸோ வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ க்யூப் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ என்ன வரும் ஏ க்யூப் ஸோ இந்த மூணு ஃபார்மில் தான் முக்கியமானது ஒன்று டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மொத்த புறப்பரப்பு சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்றது அடுத்து லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பக்க பரப்பு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக வால்யூம் வால்யூம்ன்றது ஏ க்யூப் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா இந்த மூணு ஃபார்ம்லாம் சேர்த்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம அடுத்தது என்ன ஃபார்முலா பார்க்க போகிறோன்றதை பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ அதே மாதிரி ஒரு யூடியூப் சேனல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஓகேங்களா என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்குது இல்லையா இதுக்கு வேறு ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வலைபரப்பு அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ வலைபரப்புன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணி என்ன கொடுத்தாங்கன்னா ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருந்தாங்க அது எந்த யூடியூப் சேனல் அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்பலை பட் அதில் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க மட்டும் சொல்கிறேன் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா வலைபரப்பு அதாவது வலைபரப்பு இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கர்வடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஏதோ ஒரு ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கர்வ்டாக இருக்கணும் வளைஞ்சிருக்கணும் அப்படி வளைஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வலைபரப்புன்ற வார்த்தையை நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணணும் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது இடம் வளைஞ்சிருக்குங்களா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா எல்லா இடங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ஸோ கன சதுரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வலைபரப்புன்றது கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வலைபரப்பு வேறு எந்த வடிவத்தை இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த வடிவத்தை எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டர் உருளை வடிவத்தில் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா வளைஞ்சிருக்குல்ல இந்த பரப்பு இந்த பரப்பு வளைஞ்சிருக்கு தெரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வலைபரப்புன்னு நம்ம சொல்லணுமே தவிர இதுக்கு வலைபரப்பே கிடையாது ஓகேங்களா வலைபரப்புன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணால் அது டோட்டலாகவே தப்பு இதுக்கு வலைபரப்பு கிடையாது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் வால்யூம் இது மூணு தான் இருக்கே தவிர வலைபரப்பு இந்த ஷேப்புக்கு கிடையாது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது நாம் கன சதுரத்துக்கான மூளை வெட்டத்துக்கான ஃபார்முலாவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஒரு சம்மா சால்வ் பண்ணுவோம் இப்போ டயக்ராமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் மூளை வெட்டம் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிடாதாங்க அதாவது மூளை வெட்டம் அப்படின்றது இங்கேருந்து இந்த பக்கத்துக்கு ஸோ இந்த ஷேப்பில் அங்கே கிடைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் பார்த்தீங்கன்னா டி நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய மூளை வெட்டம் இது பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸோ இந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ரூட் டூ அதாவது அடிப்பாக்கத்தினுடைய மூளை வெட்டமாக வரும் இந்த டயக்ராமில் கிளியராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஏ ரூட் டூ அப்படின்றது ஸோ இதில் நாம் பித்தாகர ஸ்தீரத்தை அப்ளை பண்ணி இதனுடைய மூளை வெட்டத்தை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது இந்த கன சதுரத்தினுடைய மூளை வெட்டத்தை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ கால்குலேட் பண்ணுவோமா டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ரூட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இல்லை டியோட வேல்யூ மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதை நம்ம டோட்டலாக ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பண்ணும்பொழுது த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஓகேங்களா ஸோ டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பட் நமக்கு டி ஸ்கொயர் தேவையில்ல வெறும் டி மட்டும் தான் தேவை ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துருங்க ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அந்த ஏ ஸ்கொயரு ரூட்டை விட்டு வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் ஏ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ ஸோ கன சதுரத்தினுடைய கன சாரி மூளை வெட்டத்துக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ரூட் த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வர்றது கிடையாது பட் ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ் இந்த எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூளை வெட்டத்தை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால தான் அதையுமே இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க இன் கேஸ் நம்ம எக்ஸாமில் கேட்டாலும் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ஃபார்ம்லாக சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிரைவ் பண்ணிலாம் பார்க்க வேண்டாம்
மொத்த பரப்பு பக்க பரப்பு கன அளவு மற்றும் மூளை விட்டம் காணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஜஸ்ட் ஃபார்முலாவை டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டினை எடுத்ததுமே என்ன ஷேப் கொடுத்துருக்காங்கன்னு முதல்ல பார்க்கணும் ஓகேங்களா நீங்கள் மண்ணு கண்டபடி ஏதாவது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிவிடாதீங்க என்ன ஷேப் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதை கொஸ்டின் பார்க்கும் போகணும் ஓகேங்களா என்ன கேட்டிருக்காங்க என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் தான் திங்க் பண்ணணும் முதல்ல நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன ஷேப் அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ கன சதுரம் அப்படின்னு தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க அதோடைய பக்க அளவு கொடுத்துருக்காங்க பக்க அளவு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏன்னு ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன இல்லையா ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மொத்த பரப்பு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது பக்க பரப்பு லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மூளை வெட்டம் கண்டுபிடிக்கணும் மொத்தமாக ஒரு நாலு கொஸ்டின் ஜஸ்ட் இது எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணி நம்ம டேரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிப்போம் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஓகேங்களா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன ஃபார்முலா சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ ஜஸ்ட் ஏ உடைய வேல்யூ இந்த அப்ளை பண்ணுவோமா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ உடைய வேல்யூ என்ன ஃபைவ் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் எடுத்தால ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டுத்தையும் இந்த இடத்துல மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாத்தையும் இந்த இடத்துல மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பக்க பரப்பு கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பக்க பரப்புக்கான ஃபார்முலா என்ன ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா மறந்து போய் சிக்ஸ் போட்டுறக்கூடாது நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருக்கேன் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கும் லேட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா சிம்பிளாக நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டு போயிடுங்க ஓகேவா ஓகே எட்ஸ் வேல்யூ அப்ளை பண்ணுவோமா ஃபோர் இன்ட்டு ஏ உடைய வேல்யூ என்ன ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஸோ எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கிது ஸோ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ரெண்டு கொஸ்டின் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் லேட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஜஸ்ட் ஃபார்முலா மட்டும் தான் முக்கியம் ஸோ ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வால்யூமும் மூளை வெட்டமும் கண்டுபிடிப்போம் சரியா ஓகே இப்போ வால்யூம் கண்டுபிடிப்போம் வால்யூம்கான ஃபார்முலா என்ன வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ க்யூப் ஏ உடைய வேல்யூ என்ன ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் க்யூபோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணலாம் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை பார்த்ததுமே சொல்லிடலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் க்யூப் ஓகேங்களா வால்யூம் அப்படின்னாலே அதோடய யூனிட் எப்படி இருக்கணும்னா சென்டிமீட்டர் க்யூப் எதனால் இந்த இடத்துல சென்டிமீட்டர் க்யூப் போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் இந்த இடத்துல எழுதுகிறோம் இல்லையா பக்க அளவுகள் இந்த இடத்துல எழுதும்போது யூனிட்டோட சேர்த்து எழுதணும் அதாவது இது எப்படி எழுதியிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா அதை இப்படி தான் நம்ம எழுதியிருக்கணும் வேல்யூஸ்லாம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கிது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கிது இல்லையா அதே டைமில் என்ன பண்ணணும்னா இதில் இருக்கக்கூடிய யூனிட் அழகுகளையும் நம்ம சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் சென்டிமீட்டர் என்றது எத்தனை தடவை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மூணு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதனால் சென்டிமீட்டர் க்யூப் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஓகேங்களா இந்த இதெல்லாம் எதுவுமே மனப்பானம் பண்ணாதீங்க ஸோ வால்யூம் அப்படின்னாலே க்யூப் அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு எப்போ எப்போதுமே கிடைக்கும் ஓகேவா ஓகே அடுத்து நம்ம டயக்னல் அது மூளை வட்டம் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இப்போ டயக்னலுக்கான ஃபார்முலா என்ன டயக்னல் மூளை விட்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ரூட் த்ரீ ஓகேங்களா ஏ ரூட் டூ போட்டுறாதீங்க ஏ ரூட் டூ போட்டிங்கன்னா அது சதுரம் ஸ்கொயருக்கான டயக்னலுக்கான வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ஏவோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் தான் கிடைக்கும் இது இதுக்கு மேலே நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ ஃபைனல் ஆன்சரே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ரூட் த்ரீ அப்படின்றது தான் ஓகேங்களா ஸோ டயக்னல் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்தடுத்த மாடலில் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினை பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் ஒரு கன சதுரத்தின் மொத்த புறப்பரப்பு நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எனில் அதன் பக்க பரப்பை காண்க அப்படின
a square is equal to 4 86 okay la, total surface area kana formula da ezhudirken avoda value kodutirukanga adanal idu rendu thing equal panniten okay la idhula nu first a square oda value kandupidipom a square is equal to 4 86 divided by 6 okay la rendu thing divide panninga appadina enna answer kedaikudna 81 appdin kedaikudu idu idukku mela further ah neenga a va convert panna vendi avasiyam kedaiyadu okay la ena indha edathila a square ketirukanga adanal kedaikka kodi value direct ah use pannikonga just neenga idukku mela or step extra ah polam adhavadhu enna na a ஓடிய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு a ஓடிய வேல்யூ பார்த்தா 9 அப்படிን கிடைக்கும் 9 னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நீங்க அதல அப்ளை பண்ணலாம் பட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்டெப் போவும் அது நமக்கு தேவ இல்ல ஏனா a ஸ்கொயரிங் डायरेक्टली யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு அதனால இதோட முடிச்சிட்டு நீங்க डायरेक्टली அதல அப்ளை பண்றீங்க ஓகேங்களா கேட சான்ஸ் என்னவோ அத डायरेक्टली அப்ளை பண்ணிடுவோம் சோ a ஸ்கொயர் என்னனு கிடைச்சிருக்கு 81 னு கிடைச்சிருக்கு நமக்கு தேவ என்னன்னா லேட்டரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதனுடைய ஃபார்முலா என்னன்னா 4a ஸ்கொயர் சோ 4 a ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன 81 so 4 into 81 okay la rendu thing multiply panninga appadina 324 cm square appdin kedachirukku so lateral surface area oda value 324 cm square evlo dhaan okay la or idume paathina romba simple ana or basic question dhaan ipo next question paapom okay ipo indha question enna kuduthirukanga paapom 6.5 meter pakka alavulla or gana sadira kolkalanin velippuram muluvadum vannam poosapadigirathu idarkku vannam poosa ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ரூபாய் இருபது வீதம் வண்ணம் பூச ஆகும் மொத்த செலவு காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின கரெக்டா நோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்த புறப்பரப்பு கண்டுபிடிங்க இல்ல பக்க பரப்பு கண்டுபிடிங்க இல்ல வால்யூம் கண்டுபிடிங்க அப்படின்ற மாதிரி எந்த ஒரு இடத்துலயுமே அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணவே இல்லை ஓகேங்களா அவங்க என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா வெளிப்புறம் முழுவதும் வண்ணம் பூசப்படுகிறது அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க நான் ஸ்டார்டிங்ல இன்ட்ரோடக்ஷன்ல ஒரு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா பெயிண்ட் அடிக்கணும் அதாவது வெளிப்புறம் முழுவதும் பெயிண்ட் அடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த ஷேப் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஷேப்பை கொடுத்துட்டு வெளிப்புறம் முழுவதும் பெயிண்ட் அடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க மொத்த புறப்பரப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லா பக்கத்துலையுமே நம்மளால் பெயிண்ட் அடிக்க முடியும் ஸோ மொத்த புறப்பரப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஓகேவா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுக்கான ஃபார்முலா சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஓகே இதை தாண்டி வேறு எதாவது வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா பார்ப்போமா பக்க அளவு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஏவோட வேல்யூ ஏவோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆறு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு மொத்த புறப்பரப்பு கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறமா எவ்வளவு செலவாகுது அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஓகேங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் இது நமக்கு கொஸ்டின் கிடையாது ஓகேங்களா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு மொத்த செலவு எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கான செலவுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இருபது ரூபாய் அதாவது இருபது ரூபாய் எதுக்குன்னா ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு இருபது ரூபா அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ மொத்த செலவு இஸ் ஈக்குவல் டு செலவு இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எண்ட்டு டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மொத்தம் எவ்வளோ ரூபாய் செலவாகும் அப்படின்றது கிடச்சிரும் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எழுபது ரூபாய் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஓகேங்களா ஸோ ஐயாயிரத்தி எழுபது ரூபாய் தான் மொத்தமாக செலவாகும் ஸோ இதில் இந்த கொஸ்டினில் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்புறம் முழுவதும் நீங்கள் வண்ணம் பூசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு கீவேர்டு ஓகேங்களா இதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இது தான் முக்கியமானது என்ன எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஃபார்முலாவை படிச்சுருவீங்க என்ன ஷேப் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா பட் இந்த மாதிரி இன்டெரக்டான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அதை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி இதை தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணணும் இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ் ஒரு கனசதர வடிவ நீர் தொட்டியானது அறுபத்தி நான்காயிரம் லிட்டர் நீர் கொள்ளும் எனில் அந்த தொட்டியின் பக்கத்தின் அளவை மீட்டரில் காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பக்கத்தினுடைய அளவு அதாவது ஏ உடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க பக்க அளவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா 
ஸோ இதுக்காக அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர் தொட்டியானது அறுபத்தி நான்காயிரம் லிட்டர் நீர் கொள்ளும் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் இந்த மாதிரி நீர் கொள்ளும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துப்போம் இந்த பாக்ஸோடைய கெப்பாசிட்டி என்னென்னா இதில் அறுபத்தி நாலாயிரம் லிட்டர் நம்மளால் நீரை ஃபில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூமை தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா கன அளவுன்ற வார்த்தையை அதாவது வால்யூம் என்ற வார்த்தையை அவங்க யூஸ் பண்ணாமல் அதோடைய கொள்ள அளவை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொள்ள அளவுன்னு கொடுத்தாலே வால்யூமை தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த பாக்ஸில் அறுபத்தி நாலாயிரம் லிட்டரை நம்மளால் நீர் ஃபில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி நான்கு ஆயிரம் லிட்டர் ஓகேங்களா கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய டேட்டா லிட்டரில் இருக்குது ஸோ லிட்டரை நம்ம மீட்டர் கியூபாவோ இல்லை சென்டிமீட்டர் கியூபாவோ இல்லை மில்லி மீட்டர் கியூபாவோ மாற்றணும் ஓகேங்களா அப்படி மாற்றினா தான் நம்ம இதுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா அவங்க பக்கத்தினுடைய அளவை மீட்டரில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா பட் இங்கே இருக்கக்கூடியது லிட்டர் நீங்கள் டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே தப்பு தான் இங்கே இருக்கக்கூடியதும் இங்கே இருக்க கேட்டிருக்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு யூனிட் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சில டேட்டாஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன டேட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ அளவுன்னு பார்க்கும்பொழுது ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு எம்எல்லுக்கு ஈக்குவல் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னா அது எதுக்கு ஈக்குவல்னா ஒரு லிட்டருக்கு ஈக்குவல் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு மீட்டர் கியூப் ஓகேங்களா ஒரு மீட்டர் கியூப் அப்படின்றது எதுக்கு ஈக்குவல்னா ஆயிரம் லிட்டருக்கு ஈக்குவல் ஓகேவா ஸோ இந்த டேட்டா தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ டி வடிவங்களில் இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டியை நீரோடைய அளவில் கொடுத்துருவாங்க அதாவது லிட்டர்லையோ லிட்டர்லேயோ எம்எல்லையோ இந்த மாதிரி மாற்றி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டேட்டாஸ் உங்களை தெரிஞ்சிருக்கணும் இது தெரிஞ்சால் தான் இந்த கொஸ்டினை உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மீட்டரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மீட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேட்டாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அறுபத்தி நான்காயிரம் லிட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஒரு மீட்டர் கியூப் என்பது ஆயிரம் லிட்டர்ன்றது நம்மகிட்ட இருக்க டேட்டா இப்போ அறுபத்தி நாலாயிரம் லிட்டர்னா எத்தனை மீட்டர் கியூப் வரும் ஜஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஓகேங்களா இதில் டிவைடட் பை ஆயிரம் ஓகேங்களா டிவைடட் பை ஆயிரம் போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் அறுபத்தி நான்குன்னு கிடைக்கும் யூனிட்டை இந்த இடத்துல மாற்றி எழுதிக்கணும் மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு ஓகேங்களா ப்ராக்டிக்கலாக பாருங்களேன் ஆயிரம் லிட்டர்ன்றது ஒரு மீட்டர் கியூப் அப்படின்னா அறுபத்தி நான்காயிரம் லிட்டர்னா எத்தனை அறுபத்தி நாலு மீட்டர் கியூப் இவ்வளோ தான் ஓகேங்களா நமக்கு தேவையானது ஜஸ்ட் இந்த டேட்டா தான் முக்கியம் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக சொல்ல முடியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு வால்யூம் என்ன கிடச்சிருக்கு அறுபத்தி நான்கு மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக வால்யூம்க்கான ஃபார்முலா என்ன ஏ கியூப் இல்லையா ஸோ ஏ கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி நான்கு நமக்கு தேவை என்ன ஏவோடைய வேல்யூ தான் தேவை ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி நாலுக்கு கியூப் ரூட் எடுத்துருங்க கியூப் ரூட் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் நாலு அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ நான்கு மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ ஏவோடைய அளவு அதாவது பக்க அளவு பார்த்தீங்கன்னா நாலு மீட்டர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த டேட்டாஸ் தான் முக்கியம் ஓகேங்களா இந்த டேட்டா திரும்ப திரும்ப நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய த்ரீ டி மாடல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த டேட்டா முக்கியமானது இது மெமரி பண்ணி வச்சுருங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு டேட்டா முக்கியமானது ஒன் சென்டிமீட்டர் என்பது ஒரு எம்எல்லுக்கு ஈக்குவல் ஓகேங்களா ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்றது ஒரு லிட்டருக்கு ஈக்குவல் அதாவது ஒன் லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா அதில் எத்தனை சென்டிமீட்டர் கியூப் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் கியூப் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு மீட்டர் கியூப் அப்படின்னா அது ஆயிரம் லிட்டருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எந்த டேட்டாவை எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்னும் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது அதை அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய த்ரீ டி ஷேப்ஸில் பார்ப்போம் இப்போ இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நீங்கள் கரெக்டாக கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களோ பண்ணலையோ ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரோடக்ஷன்